மெச்சா மெலுமாய் பின்னாடி இருந்த ஒருத்தர் என்ன வந்து தம்பி திரும்ப அப்படின்ற புதிய பாட்டில் வந்து முதல் பிரசங்க அதாவது நம்ம நாமே செக் பண்ணி ஆமாம் இல்ல நான் அப்போ இவ்வளோ நாள் பாகத்தில் பொய்யான மனம் திரும்புதல் மெய்யான மனம் ப்ரைஸ் த லார்டு அன்பான தம்பி தங்கைகளுக்கு கத்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சண்டே கிளாஸ்டே அந்த முதல் பாடத்தை நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாம் சரியா முதல் பாடத்தின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நானே சொல்கிறேன் மனம் திரும்புதல் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் ரிப்பண்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோடைய அர்த் இது பேர் தமிழில் அதோடைய பேர் வந்து ரொம்ப அழகாக தெளிவாக இருக்கிறது மனம் திரும்புதல் அப்படின்னா என்ன மனம் திரும்புதல்னா என்ன ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ளான உள்ளான மனம் உள்ள அந்த மனம் வந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணையினால் மாறுகிறது இப்போ வந்து திரும்புகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் திரும்புகிறதுனா என்ன இப்போ நான் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் பின்னாடி இருந்த ஒருத்தர் என்னை வந்து தம்பி திரும்பு அப்படின்னு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் பார்த்துட்டு இருந்த இடத்த விட்டு அப்படியே யூ டேர்னில் பின்னாடி வந்து அவரை பார்க்குறதுக்காக திரும்புகிறேன் ஸோ இதுதான் திரும்புகிறது மனம் திரும்புகிறது என்ன என்ன நான் மனசில் முன்னாடியெல்லாம் என்னெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தனோம் எதெல்லாம் எனக்கு இன்பம் கொடுத்துட்டு இருந்தோ பாவங்கள் பாவமான வாழ்க்கையில் எனக்கு இன்பமாக இருந்திருக்கேன் வாழ்க்கையில் அதையெல்லாம் விட்டு நான் திரும்பி இயேசுவுக்கு நேராக திரும்புகிறது இயேசுங்கிற காரணம் வச்சுங்களேன் நான் பாவத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அதை விட்டு திரும்பி இயேசுவை நோக்கி நான் திரும்புகிறது தான் மனம் திரும்புதல் இதை வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உதவி நான் இல்லாமல் வந்து நம்மளை மனம் திரும்ப முடியாது அவர் தான் வந்து நம்முடைய புத்தியில் நம்முடைய மைண்டில் வந்து அந்த ஒரு மனம் திரும்புதலை உருவாக்குகிறார் அதுக்கப்புறம் அது நம்முடைய செயல்பாடுகளில் நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸில் வந்து அது வெளி வெளிப்படும் மனம் திரும்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு என் மைண்டு மட்டும் மாறுறதில்லை என்னுடைய ஆக்ஷன்லேயும் அந்த மனம் திரும்புதல் வந்து வெளிப்படும் அதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல் சரி நம்ம ஏன் மனம் திரும்பணும் மனம் திரும்புதல் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக மனம் திரும்பணுமா பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் முழுதும் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு எல்லாத்துலேயுமே வந்து மனம் திரும்புதல் திரும்புங்கள் நீங்கள் பழைய ஏற்பாடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஆண்டோர் சொல்லி திரும்புங்கள் உங்கள் பாவங்களை விட்டு திரும்புங்க உங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புங்க உங்கள் மனம் திரும்புங்க அப்படின்னு வந்து நிறைய வசனங்கள்லாம் சொல்லி நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சில வசனங்கள் சொல்கிறேனே நெகேமியா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சங்கீதம் ஏழாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் அவசரம் எரேமியா மூணு பதினாலு எசைக்கியல் பதினாலு ஆறு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் இதில் எல்லாம் தேவன் வந்து உங்கள் பழைய வாழ்க்கையை விட்டு திரும்புங்க என்ன என்னிடத்தில் திரும்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இது இது பழ எபிரேய வார்த்தை இதுக்கு எபிரேய வார்த்தை திரும்புங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு சுபா சுபக் எஸ்யூபிஹெச் அந்த வார்த்தை அது இவரே இதில் வந்து இதுக்கு அர்த்தம்தான் மனம் திரும்புறது திரும்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் வந்து முதல் பிரசங்க யார் யார் சொல்லுங்கள் பாபு முதல் பிரசங்க யார் முதலாவது பிரசங்கம் பண்ணது யார் புதிய ஏற்பாட்டில் கரெக்ட் யோவான்ஸ் நாராயண் யோவான்ஸ் நான் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோ ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது அவர் அதை தான் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் மனம் திரும்புங்கள் எல்லா பார்க்குற எல்லார்ட்டையும் வந்து மனம் திரும்புங்கள் பல்லவராஜ்யம் ரொம்ப சமீபமாக இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து பாவத்துக்கு நேராக இருக்கிறீங்க உங்கள் மைண்டை வந்து நீங்கள் திருப்புனீங்கன்னா பல்லவராஜ்யத்துக்கு சமீபமாக வந்துடுவீங்க நீங்கள் வந்து பல்லவராஜ்யம் இந்த சைடில் இருக்குது நீங்கள் அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மைண்டை திரும்ப உங்கள் மனம் இங்கே திரும்பிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பல்லவத்துக்கு சமீபமாக வந்துடுவீங்க பல்லவத்துக்கு பக்கத்தில் வந்துடுவீங்க பல்லவராஜ்யம் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ பல்லவத்துக்கு போனோன்னா மனம் திரும்பணும் அப்படின்னு வந்து யோவான் ஸ்நானகம் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் யோவான் ஸ்நானகம் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஏரோத் ராஜா பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இயேசு வருகிறார் அது முதல் அப்படின்னு வரும் வசனத்தில் அதுக்கப்புறம் இயேசு வந்து என்ன பிரசங்கம் பண்ணாராம் அவரும் அதுதான் பிரசங்கம் பண்ணாராம் மனம் திரும்புகள் பரலோகராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது அவரும் அதுதான் பிரசங்கம் பண்ணாராம் அதுக்கப்புறம் இயேசுவனுடைய சீசர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களும் மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னு வந்து மக்களுக்கு எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் பேதுரு பேதுரு வந்து அந்த பிரசங்கம் வந்து மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த பிரசங்கங்கள் எல்லாம் மனம் திரும்புங்கள்னு சொல்கிறாரு ஸோ மக்களை வந்து மனம் திரும்புகிறதுக்கு ஏதுவாக தான் 
பிரசங்கங்கள் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு பவுலும் அதே குறித்து தான் பேசுகிறார் ஸோ பைபிள் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனம் திரும்புதல் நம்ம வந்து பழைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் போதாது எனக்கு பரலோகராஜ்யம் போனோம்னா நான் ஏசப்பாவுடைய ஏசப்பாவுக்கு பிரியமாக வாழணும்னா ஏசப்பாவுடைய பிள்ளையாகவே இருக்கணும்னா மெயினாக வந்து நமக்கு நித்திய ராஜ்யம் அங்கே போனோம்னா நான் என்ன செய்யணும் மனம் திரும்பணும் எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்பணும் தான் தேவன் வந்து விரும்புகிறார் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது ஸோ இப்போ நமக்கு இப்போ வந்து இந்த பாடத்துடைய நோக்கம் என்னென்னா நம்ம 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 செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா உண்மையிலே மனம் திரும்புது எனக்கு அவசியமா இல்லை நான் மனம் திரும்பி தான் இருக்கிறேன்னா நான் மனம் திரும்புறது சரியான மனம் திரும்புதல் தானா நான் இல்லை பாவத்தில் ஒரு கால் வச்சுட்டு மனம் திரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது நம்ம நம்ம செக் பண்ணி அது வந்து இந்த பாடம் வந்து நமக்கு அதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கும் சரி புதிய பாட்டில் கிரேக்க மொழியில் மனம் திரும்புதலுக்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் அதில் முதல் வார்த்தை என்னென்னு பார்ப்போமா மெட்டா மெலோமாய் சொல்லுங்க மெட்டா மெலோமாய் இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா இந்த மனம் திரும்பல் வந்து ஒரு மனஸ்தாபப்படுற ஒரு அர்த்தம் ஒரு என்னுடைய உணர்ச்சியில் ஒரு சேஞ்ச் ஆகுது உணர்ச்சியில் ஒரு ஒரு மன மாறுதல் மனஸ்தாபப்படுறது இப்போ வந்து யூதாஸ் வந்து மனஸ்தாபப்பட்டான்ருக்குல்ல அதுக்கு வந்து இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு மெட்டா மெலோமாய் ஸோ மனஸ்தாபப்படுகிற அந்த அர்த்தத்தில் வர்றது தான் மெட்டா மெலோமாய் இரண்டாவது இன்னொரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது மெட்டா நாயோ மெட்டா நாயோ இந்த இந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் என்னென்னா வேறொரு மனது உண்டாகிறது எனக்கு இன்னொரு மைண்டு இப்போது எனக்கு ஒரு மனது இருக்குது அந்த மனது இல்லாமல் வேற ஒரு மனது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்குறது நீங்கள் புதிய பாட்டில் மனம் திருங்கள் அந்த வார்த்தை வந்து நிறைய இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து யோவான் ஸ்நாரகன் அப்போஸ்தலர்கள் இவங்க எல்லாம் மனம் திரும்புங்கள்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த இடங்களில் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை இது தான் மெட்டன் ஆயியோ ஸோ அந்த வார்த்தை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும்ல எக்ஸாமுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் மெட்டன் ஆயியோ இது தான் வந்து உண்மையான ஒரு வேறு மனசு உங்களுக்கு ஒரு பழைய மனசு இல்லாமல் எனக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய மனசு இருந்துச்சு இப்போ புது மனசு தேவன தந்திருக்கிறாரு நீங்கள் ஏசப்பாவுக்குள்ளே நெருங்கி வரும்போது உங்கள் மைண்டு மாறுறது நீங்களே பார்க்கலாம் எனக்கு முன்னாடி இருந்த மைண்ட் இல்லை எனக்கு முன்னாடி வந்து சந்தோஷம் கொடுத்த பல காரியங்கள் இப்போ எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உண்மையான மனம் திரும்புதல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மைண்டு வந்து சந்தோஷம் கொடுத்துருக்க அந்த பாவ சந்தோஷங்களெல்லாம் விட்டு நீங்கள் புது சந்தோஷம் ஏசப்பாவை ஆராதிக்கிறது தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறதா எனக்கு உண்மையான சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு உண்மையாக மனம் திரும்பினதுனால தான் சொல்ல முடியும் இல்லை எனக்கு இன்னும் பழைய இன்பங்கள் தான் எனக்கு இன்பம் கொடுத்துட்ருக்கு பழைய பாவங்கள் தான் எனக்கு இன்பம் கொடுத்துட்ருக்குன்னா நம்முடைய மை நம்முடைய மனம் திரும்புதல் சரியான மனம் திரும்புதா என்று நம்ம நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா சரி இந்த மனம் திரும்புதல் ஒரு மூன்று பிரிவுகள் அப்படின் இருக்குது மூன்று பிரிவுகள் அதாவது மூணு ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து மூணு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரிப்பெண்டன்ஸ் மனம் திரும்புதல் ஒரு மூணு ஸ்டேஜஸ் முதல் உள்ளது என்னென்னா எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நம்முடைய புத்தி நம்முடைய நாலேஜ் நம்முடைய புத்தியில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாறுதல் உண்டாகுது இப்போ வந்து ஆவியானவர் நம்மளோட நம்ம இப்போ ஒரு பிரசங்கம் கேட்டுருக்கோம் அந்த பிரசங்கம் கேட்கும்போது நம்முடைய மைண்டில் வந்து நம்முடைய மைண்டில் தான் திங்க் பண்ணுறோம் நம்முடைய மைண்டில் வந்து அது முதல்ல புத்தியில் வந்து சொல்லுது ஆமாம் கரெக்டு தானே நான் உண்மையிலே செய்கிறதெல்லாம் பாவம் தானே அப்போது எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மனம் திரும்புதல் தேவை இருக்குது அப்போ எனக்கு மனம் திரும்புதல் அவசியம் அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் எங்கே ஆகுது என்னுடைய புத்தியில் வந்து ஒரு மாறுதல் உண்டாகுது அந்த தான் முதல் முதல் ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா உணர்ச்சி பகுதி இப்போது ஒரு மனம் திரும்புதல் கேட்ட துக்கம் இல்லைன்னா மனஸ்தாபம் ரெண்டாவது வந்து மனஸ்தாபம் வருது ஆமாம் இல்லை நான் அப்போ இவ்வளோ நாள் பாவத்தில் இருந்திருக்கேன் நான் தேவன் குரூரமாக எவ்வளோ பாவம் செய்திருக்கிறேன் ஏச பாவம் வேதனைப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படி வந்து நம்முடைய உணர்ச்சிகளில் ஒரு ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம் உருவாகுது இது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது வந்து நம்ம புக்கில் சித்தம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சித்தம்னா நம்ம செயல்னு அதை இது பண்ணலாம் நம்ம ஆக்ஷன் இப்போ வந்து என் மைண்ட் வந்து சொல்லிடுச்சு ஆமாம் நான் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மனம் திருந்துதல் தேவை தான் நான் பாவத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான் செய்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாவம் ஒரு ஒரு மைண்ட் நம்ம சொல்லுது உடன் நம்முடைய உணர்ச்சிகளும் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது கரெக்டு நம்ம எவ்வளவோ தேவனை வந்து துக்கப்படுத்திட்டோம் நமக்கு வந்து ஒரு ரட்சிப்பு தேவை நமக்கு ஒரு மனம் திரும்புதல் தேவைப்படுது அந்த மனஸ்தாபம் ஐயோ நான் இவ்வளோ நாள் பாவத்தில்
நம்ம அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அதுக்கு அதுக்கு பரிகாரம் தேடுறோம் அப்போ நம்ம ஏசப்பாட்டை திரும்ப போகிறோம் ஆண்டு வரை என்ன பண்ணி இங்கே ஏசப்பாட்டை கேட்கலாம் ஏசப்பாட்டை போய் உப்புற வாங்குகிறோம் இப்போ ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து தீமை செய்திருக்கீங்க உங்களை தெரிஞ்சவங்களை வந்து ஹேர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வச்சுங்களேன் இந்த உணர்ச்சி வந்து நான் பாவம் செய்துட்டேங்கிற உணர்ச்சி வந்தால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவங்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்குறோம் அவங்கள்ட்ட போய் ஐயா நான் செய்த தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சிருங்க இது நான் உணர்த்தப்பட்டேன் அதனால் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து செயலில் அதை காண்பிக்கிறோம் இதுதான் அந்த மூணு ஸ்டேஜஸ் இதோடைய சரியான எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இளையகுமாரனை பார்க்கலாம் இளையகுமார் வந்து பாருங்கள் தவப்பனை விட்டு பாவத்தில் போய் இருக்கிறான் அந்த பாவத்திலே இருக்கிறான் திடீர்னு அவனுக்கு புத்தி தெளியுது நினைக்கிறேன் ஆமாம் நான் இவ்வளோ தான் பாவத்தை ஏன் இந்த பண்டி கொடுக்குற சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஏன் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன் எங்கள் அப்பா வீட்டில் எவ்வளோ நல்ல சாப்பாடு ஃபீஸ்டெல்லாம் எங்கள் அப்பா வீட்டில் நடந்துட்டுருக்கு நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு விதமாக பாவம் செய்தேன் அப்படின்னு அவன் மைண்டில் வந்து முதல்ல முதல்ல அவன் வந்து டிசைட் பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய உணர்ச்சி உணர்ச்சியில் வந்து சொல்கிறான் நான் போய் எழும்பி போய் எங்கள் அப்பாட்ட மன்னிப்பு கேட்பேன் என்னை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் நான் கண்டிப்பாக போவேன் அடுத்து வந்து அவன் செயலில் ஈடுபடுறான் எழும்பி போகிறான் எழும்பி போய் அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்குறான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போகிறான் இதுதான் வந்து அந்த ஒரு அந்த புத்தியில் ஆரம்பித்து உணர்ச்சியாக வந்து அப்புறம் வந்து சித்தமாக ஒரு செயலாக முழுமை பெறுகிறது இப்போ தான் வந்து மனம் திரும்புதல் முழுமை அடைகிறது அப்போ தான் வந்து அவன் முழுசாக மனம் திரும்பி இருக்கிறான் அவன் மைண்டில் யோசித்தது மட்டும் இல்லை அவன் செயல்லையும் அதை காட்டியிருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம வந்து மனம் திரும்புதல் முழுமை அடைகிறது இதில் மூணு காரியங்கள் நடக்கிறது இந்த மனம் திரும்புதலில் மூணு காரியங்கள் நடக்குது ஒன்று என்ன தேவனிடத்தில் பாவத்தை நம்ம அரைக்க எடுக்கிறது ரெண்டாவது பாவத்தை விட்டு விடுகிறது அரைக்க எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அதே பாவத்தில் செய்யக்கூடாது இப்போ இயேசு வந்து விபச்சாரத்தில் கையங்களோ மாதிரி பிடிப்பட்ட ஸ்திரீட்டை என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் அவன் பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் சொல்கிறார் இனி பாவம் செய்யாதே ஸோ அந்த பாவத்தை வந்து நம்ம விட்டு விடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணாவது வந்து தேவனிடத்தில் திரும்புகிற ஒரு கரியம் நான் பாவத்தை விட்டாச்சு மனம் திரும்புகிறது நான் என் மைண்ட் வந்து இவ்வளோ நாள் பாவத்தை நோக்கிட்டு இருந்துச்சு இனி வந்து நான் ஏசப்பாவை நோக்கி இருக்கணும் ஸோ நான் தேவனிடத்தில் திரும்பணும் அண்டவரே ஏசப்பா என்னை நடத்துங்க என்னை பலப்படுத்துங்க ஸோ நம்ம தேவனிட்ட போய் அந்த தேவ பலத்தை நாடுகிறது தேவனிடத்தில் திரும்புகிற ஒரு காரியம் ஸோ மனம் திரும்புதல் மனம் திரும்புதல்க்க முக்கியமான காரியங்கள் அப்படின்னு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்முடைய புக்கில் இருக்குது மனம் திரும்புதல் வந்து ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு மனம் திரும்புதல் கண்டிப்பாக முக்கியம் இப்போ வந்து நான் எனக்கு ரட்சி படையணும் ஐ வாண்ட் சால்வேஷன் நான் வந்து எனக்கு ஏசப்பாவுடைய ரட்சிப்பு எனக்கு வேணும்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே வேணும்னு இதுதான் மனம் திரும்புதல் ரெண்டாவது மனம் திரும்புதல் வந்து தேவனுடைய கட்டளையாக இருக்குது அது தேவனுடைய கமாண்ட்மெண்ட் அது வந்து உனக்கு முடிஞ்சால் மனம் திரும்பிக்கோ அப்படின்னு தேவன் சொல்ல நீங்கள் கண்டிப்பாக மனம் திரும்பணும் உனக்கு பரலவராஜ்யம் வேணும்னா நீ மனம் திரும்பி தான் ஆகணும் ஸோ அது தேவனுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது மூணாவது வந்து நம்ம பரல நம்ம வந்து மனம் திரும்பும்போது பரலோகத்தில் வந்து மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகுதான் ஆமாம் ஸோ ஒரு பாவி ஒரு பாவி மனம் திரும்பும்போது பரலோகத்தில் பெரிய சந்தோஷம் வருகிறது நான் ஒரு பாவி நம்மெல்லாம் பாவையான மனுஷர்கள் நம்ம வந்து தேவனோடு ஒப்புரவு ஆகணும் நான் தேவனோடு ஐக்கியப்படணும்னா எனக்கு மனம் திரும்புதல் அவசியம் நான் மனம் திரும்புதல் இல்லாமல் நான் பாவியாக இருந்துட்டு தேவனோடு ஒப்புரவாக முடியாது இன்னொன்று ஏன் எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் அவசியம்னா இயற்கையாகவே நம்முடைய இருந்தை எல்லாம் என்னது தீட்டுள்ளதும் மகா கேடுள்ளதாக இருக்குது திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதை வச்சுட்டு நான் தேவனை போய் பார்க்க முடியாது ஸோ என்னுடைய மைண்டு என்னுடைய இருதயம் வந்து ஒரு சேஞ்ச் கண்டிப்பாக எனக்கு அவசியம் ஸோ அது வந்து மனம் திரும்புதல் வந்து ஒரு நாள் நான் மனம் திரும்பியாச்சு இனி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் மனம் திரும்பினதான்னு சொல்கிறதில்லை மனம் திரும்புதல் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அது வந்து தினந்தோறும் நம்ம மனம் திரும்புகிறோம் ஏன்னா தினந்தோறும் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிறோம் பாவத்தில் இருக்கிறோம் பாவத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு அழுக்கு வந்து நம்முடைய மாம்சத்தில் வந்து ஒட்டிடும் நம்முடைய 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 வந்து நம்ம மேலே வந்து ஒட்டிடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் தினந்தோறும் மனம் திரும்பணும் ஆண்டு நான் இன்றைக்கி இந்த தவறு செய்துட்டேன் உங்களை வேதனைப்படுத்திட்டேன் என்னை மன்னிங்க எனக்கு மன்னிப்பு தாருங்க அப்படி வந்து நம்ம தினந்தோறும் மனம் திரும்பணும் பைபிளில் வந்து பொய்யான மனம் திரும்புதல் மெய்யான மனம் திரும்புதல் இப்படி ரெண்டு மனம் திரும்புதலை பற்றி சொல்லியிருக்கு சிலர் வந்து மனம் திரும்புவேன்னு திரும்புவாங்க ஆனால் வந்து உண்மையாக ஃபுல்லாக ஒரு மனம் திரும்புகிற வாழ்க்கை இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பல ஏற்பாடில் நீங்கள் சவுல் பார்க்கலாம்
அழகாக பிராஜா பாருங்கள் அவனும் அப்படி தான் எலியா வந்து அவனை வந்து நீ வந்து நீ ஆண்டருக்கு ஒரு நம்ம பொல்லா பண்ணதெல்லாம் செய்த அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவனும் வந்து என்ன செய்கிறான் அவன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிட்டான் அவன் தன்னை தன்னை தாழ்த்தி ரெட்டு உடுத்தி ஆண்டவருக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்திடுறான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அவனுடைய தாழ்மையை பார்த்து ஆ அவன் எனக்கு முன்பாக தாழ்மைப்பட்டதை பார்த்தியா அவ்வளோ எப்படி தாழ்மைப்படுறான் அப்படின்னு வந்து ஆண்டவரும் வந்து இறங்கிடுறாரு அங்கே ஆனால் அதுவும் அவனுடைய ஒரு மனம் திரும்புதலான வாழ்க்கையாக அங்கே சொல்லப்படும் அதுவும் ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புதலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வேதத்தில் காண்பிக்கப்படலை மூணாவது ஒரு மனம் திரும்புவதற்கு மனஸ்தாவப்பட்டான் யார் யூதாஸ் காரியோத் அவனும் வந்து அது உண்மையான மனம் திரும்புதல் இல்லை அவன் வந்து ஒருவேளை இயேசப்பாட்டை திரும்ப வந்து மன்னிப்பு கேட்டு திரும்பி இருந்தான்னா ஒருவேளை மன்னிக்கப்பட்டிருக்கலாம் நமக்கு அது அதை குறித்து நம்ம பேச முடியாது ஆனால் அப்படி செய்திருந்தானால் அது முழுமையான ஒரு மனம் திரும்புதலாக இருக்கும் இல்லாமல் வந்து அவன் மனஸ்தாவை மட்டும் பட்டு குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்தனே அப்படின்னு வந்து அவன் மனஸ்தாவப்படுறான் அது வந்து சரியான மனம் திரும்புதலாக அந்த வேதம் சொல்லலை இன்னொரு காரியம் வேதத்தில் வந்து யூதா எரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் யூதா என்கிற துரோகி கள்ளத்தனமாய் மனம் திரும்பினாள் அப்படின்னு இருக்கு கள்ளத்தனமாய் அவன் வந்து அப்படின்னா தேவனுக்கு முன்பாக மனம் திரும்பின மாதிரியே இருந்துட்டு ஆனால் உண்மையாக இருதயத்தில் தேவன் இருதயத்தை பார்க்குறாரு அண்டு வரையும் நான் பாவம் செய்தேன் தப்பு செய்தேன்லாம் சொல்லுவாங்க வாயினால் ஆனால் உண்மையிலேயே இருதயம் வந்து மனம் திரும்பாத நிலைமை இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தேவன் என்ன சொல்கிறார் அது கள்ளத்தனமான மனம் திரும்புதல் அல்லது உண்மையான மனம் திரும்புதல் ஆகி இருக்காது சரி ஒரு நல்ல மனம் திரும்புதல் எக்ஸாம்பிள் என்ன யார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நல்ல உண்மையான ஒரு புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு நல்ல மனிதன் மனம் திரும்புதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா சகையும் சொல்லலாம் சகையும் பாருங்கள் அவன் வந்து இயேசுவை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் ஆசைப்பட்டு கடத்தி மரத்துலலாம் ஏறுறான் அப்போ இயேசு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றார் ஆசைப்பட்றான் அப்புறம் இயேசு அவனை பார்த்துட்றாரு பார்த்து இறங்கி வா நான் அவன் வீட்டில் தங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவனை கூப்பிட்டு போகிறார் அவங்க போகிற அந்த வழியிலேயே நான் நினைக்கிறேன் ஆவியானவரால் அவனுடைய மைண்டில் வந்து அந்த ஒரு மனம் திரும்புதல் உருவாகிறது அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் நான் வந்து யார்கிட்ட இல்லாமல் அநியாமல் வாங்கினதும் அதெல்லாம் நல்ல தனியாக கொடுத்துட்றேன் நான் நிறைய பேரை ஏமாற்றிட்டேன் நான் வந்து இந்த தொழிலில் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக நிறைய பேரை வந்து கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் வந்து திரும்ப கொடுத்துட்றேன் எனக்கு அந்த தப்புக்கெல்லாம் நான் பிராயசித்தம் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து உண்மையான மனம் திரும்புதல் அவன் அதை செய்கிறான் எல்லாருக்கும் வந்து யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் தெரியாமல் அதிகமாக வாங்கினாலும் அதெல்லாம் நான் திரும்ப கொடுக்குறேன் நாலுத்தனே வேணால் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு பாவத்திலேருந்து மனஸ்தாப்படுறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறான் நான் அதை திரும்ப கொடுத்துட்றேன் நான் என்னென்ன தப்பு செய்யணும் அதுக்கு பரிகாரமாக நான் திரும்ப கொடுத்துட்றேன் அப்படி வந்து அந்த பாவத்தை விட்டு அப்படியே திரும்பி ஒரு புது வாழ்க்கை பழைய பழையதெல்லாம் ஒழிந்து போயிட்டு என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையெல்லாம் ஒழிந்து போயிட்டு இனி புதிய வாழ்க்கை புதிய மனம் ஸோ இது வந்து உண்மையான மனம் திரும்புதல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பவுல் அவன் எப்படி இருந்தான் அவனுடைய பழைய பேர் என்ன சவுல் சவுலாக இருந்தவன் அவன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் துன்பப்படுத்துகிறான் அடித்து உதச்சு ஏசப்பாவை பின்பற்றுவர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தான் அப்புறம் தேவன் அவனை சந்திக்கிறார் தமஸ்க்கு போகிற வழியில் தேவன் சந்திக்கிறார் அதன் பிறகு அவன் லைஃப்பை பாருங்கள் அவன் லைஃப் வந்து அப்படியே மாறிடுது அவன் மைண்டை பாருங்கள் மைண்ட் வந்து அப்படியே மனம் திரும்பிடுறார் அவன் வந்து ஒன்றும் இல்லாதவராலாம் இருக்கலை பெரிய கோடீஸ்வரர் நல்ல பணக்காரர் நல்ல படித்தவர் பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தவர் அப்புறம் சொல்கிறார் எனக்கு லாபமாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் வந்து நான் ஆண்டவருக்காக நஷ்டம்னு விடுறேன் எல்லாத்தையும் குப்பை ஆண்டுறேன் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு இயேசு போதும் அந்த இயேசுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய பழையவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு அதுவும் இந்த 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 பாதை வந்து ஸ்மூத்தான பாதை கிடையாது ஏசு அவருக்கு கொடுத்த பாதை வந்து பாடுகள் நிறைஞ்ச பாதை ஆனால் அதை அவர் சந்தோஷமாக எடுக்கிறார் அவர் சொல்லார் உபத்திரமோ பாடுகளோ எதுவோ நிறுவனமோ எது வந்தாலும் கத்திரா ஏசுன் மேல் உள்ள அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது யாரும் என்னை பிரிக்க முடியாது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான மனம் திரும்புதல் இதுதான் மனம் திரும்புதல் அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டெடிக்கேஷன் மைண்டில் மாறி ஆக்ஷனாக வந்து அது வெளிப்படுது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான திரும்புதல் இன்னொரு மனுஷனை பார்க்கலாம் கொர்னேலியு கொர்னேலி யார் அவனும் ஒரு நல்ல மனுஷன் தான் நிறைய தான தர்மங்கள் மக்களுக்கெல்லாம் செய்துட்டு நல்ல ஜோம் பண்ணி எப்போவும் ஜோம் பண்ணி ஆண்டவருக்கு பிரியமாக தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் இருந்த மனுஷன் ஆனால் அவனுக்கும் அவன் வந்து உலக பிரகாரமாக ஒரு பக்தி உள்ள நல்ல மனுஷனாக தான் இருந்தான் ஆனால் அவனுக்கும் ஒரு
பேருடைய வார்த்தை கேட்கும் போதே பரிசுத்தா வீரர் அங்கே நிரப்புகிறார் அங்கே ஒரு சேஞ்ச் உண்டாகிறது ஞானஸ்தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நம்முடைய மைண்ட் வந்து பழையதை விட்டுட்டு புது வாழ்க்கை பழைய பழைய நான் ஒருவேளை உலக பிரகாரமாக வந்து க பெரிய நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே வந்து பாவங்கள் இருக்கலாம் பாவ இன்பங்களுக்கு நம்ம அடிமைப்பட்டிருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியத்திலேருந்து நம்முடைய மனதை வந்து ஒரு திருப்புகிற ஒரு அனுபவம் ஒரு மனம் திரும்புகிற ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வேண்டும் நமக்கு வந்து மனம் திரும்பா விட்டால் மனம் திரும்பா விட்டால் மனம் திரும்பாம நம்ம இப்படியே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து சில பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம புக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லூக்க பதிமூணாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தின்படி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா மனம் திரும்பலைன்னா அவங்க வந்து நம்ம கெட்டு போயிடுவோம் நம்ம கெட்டு போயிடும் நம்ம பரலோகம் நமக்கு கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கெட்டு போயிடுவோம் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு தேவன் வந்து நம்ம மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் நம்முடைய விளக்குத்தண்டை நம்ம விட்டு எடுத்து போடுவார் நம்ம வந்து வெளிச்சம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் மனம் திரும்பாதவங்களெல்லாம் உபத்திரவத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சங்கீதம் ஏழாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் மனம் திரும்பாதவர்கள் மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் கத்தர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்காக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து இன்னும் சங்கீதம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தை தேவன் சினங்கொள்வார் பாவியின் மேலே அவர் சினங்கொள்வார் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து மனம் திரும்பாதவர்களுக்கு மனம் திரும்பாமல் இருந்தால் தேவனுக்கு நம்ம பிரியமாக இருக்க முடியாது தேவனுடைய பனிஷ்மெண்ட் தேவனுடைய இந்த கோபத்துக்கு நம்ம ஆளாகிடுவோம் அதெல்லாம் வேதம் சொல்லுது அப்போ நமக்கு நமக்கு முக்கியமாக தேவை மனம் திரும்பது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் முதல் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் ஒரு ரிப்பென்டன்ஸ் பழைய பாவ வாழ்க்கையிலேருந்து இல்லை பழைய தாட் ப்ராசஸ்லேருந்து பழைய எண்ணங்கள் நம்முடைய அடிமைத்தன எண்ணங்கள் இதிலிருந்தெல்லாம் ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம் இது நீ நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகிறோம் நான் ஏ ஏசப்பாருடைய அப்பா நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் இந்த 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 கண்ணோட்டம் முற்றிலுமாக என்னுடைய மனம் வந்து மாறி தேவனை பற்றின அறிவில் வந்து வளர்கிறது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முதல் ஸ்டெப் தான் அந்த மனம் திரும்புதல் ரிப்பென்டன்ஸ் ஸோ இந்த வா ஸோ நம்ம வந்து எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்பணும்னு வேதம் சொல்லுது நம்ம நம்ம நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை செக் பண்ணி பார்ப்போம் நான் உண்மையிலே மனம் திரும்பியிருக்கேனா இல்லை நான் கரெக்டான மனம் திரும்புதல் தான் மனம் திரும்பியிருக்கேன் இல்லை கள்ளத்தனமான பொய்யான மனம் திரும்புதல் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு மாயமான மனம் திரும்புதல் நான் மனம் திரும்பியிருக்கிறேன்னா அப்படி நம்ம நாம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லை நாம் என்ன பண்ணுவோம் உடனே ஏசு பாட்டை போய் ஏசு பாட்டை போய் சொல்கிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய மனம் திரும்புதல் சரியில்லை நான் வந்து திரும்ப விரும்புகிறேன் என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை விட்டு முற்றிலுமாக உண்மை நோக்கி பார்க்க விரும்புகிறேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்க பரிசு தாவி நம்ம உங்களோடு பேசினாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து மனம் திரும்புவீங்க நீங்கள் பா வாழ்க்கையில் இருக்க மாட்டீங்க தினந்தோறும் நம்ம மனம் திரும்பி ஒரு நல்ல வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வோம் சரியா தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ இன்னொரு நாள் இன்னொரு சாப்டரில் நம்ம பார்க்கலாம்